天鹅是一种漂亮优雅的生物啊，谁会舍得吃它们呢？答案是从前的英国贵族，天鹅肉啊，当时候是天子的美食啊，身份的象征。所以啊，自古以来在英国，天鹅呢就属于皇室的财产。虽然英国人呢、啊、现在都不吃天鹅肉了，但是皇室的财产还是不能马虎的，每年都必须点算一次。啊，因为如此啊，英女王就有一支天鹅普查队，每一年都要在英国的泰晤士河进行年度的天鹅普查行动。是，有机会到那里啊，可以去看看。不过现在呢，先来了解一下这八百年的传统到底是怎么一回事。刚刚进入夏天，在美好的阳光下，一艘艘小船开动了，船上是穿着整齐制服的天鹅普查队员，但他们不是主角。主角是这些在泰晤士河上生活的野天鹅。It's called swan upping. We go up the river in six traditional rowing skiffs. Every family of swans we come across, we will take out of the water, we will take them ashore, we will weigh them, measure them, and check them for any injuries. Then they have a small ring put on them, and then they're replaced back in the river. 这种年度数天鹅活动已经有八百年的历史了。以前数天鹅是为了监督泰晤士河天鹅生长的情况，因为那时天鹅是一种主要的食物。来到今天，天鹅是受保护的动物，不准猎杀。现在数天鹅最重要是为了保育工作和教学用途，让年轻一代有机会继续看到天鹅，当然也是为了传承这古老的传统。Naturally, we want to keep the swan population to a reasonable size. We've had a lot of problems over the past few years. Last year, we had 83 signets. We caught, weighed, and measured. The year before, we had 120. So you can see it has declined slightly. 悠哉闲哉的，在举世闻名的泰晤士河上，乘着小船滑行。别看他们好像一派轻松。星期一开始，一连五天时间，他们要巡视一百二十多公里的水路，完成女王给他们的点算天鹅的使命。The royal connection dates right back to the 12th century or even earlier.、Um, but the, yes, the, Her Majesty has the right to own any swan swimming in open waters in the United Kingdom if she so wishes. 英女王、泰晤士河、天鹅，这些元素让这一年接一年传承下来的古老仪式变得确实值得一看。如果您赶不及今年飞过去，那不妨计划一下明年吧。记得每年七月的第三个星期一就是泰晤士河上数天鹅的日子了。